xin chào các bạn mình tên là vũ duy hiện tại duy đang làm project manager cho một dự án về báo chí và hiện tại duy đang sinh sống tại khu vực thành phố hồ chí minh thì duy đã vừa mới come out với chị gái mình và cũng như là gia đình của mình và hiện tại duy sống là thoải mái xin chào các mọi người mình tên là hùng long năm nay mình 22 tuổi hiện tại là mình đã come out hoàn toàn với gia đình và xã hội mình tên là nguyễn tấn kiệt năm nay mình 20 tuổi mình đang sống tại quận 12 hai mình come out với tất cả mọi người gia đình chắc cũng biết à, mình tên là lê hùng và công việc hiện tại của mình thì mình đang làm à, đầu bếp cho một nhà hàng chay và hiện tại thì mình đang ở quận tư của thành phố hồ chí minh à, hiện tại thì mình chỉ có mau với à, bạn bè và đồng nghiệp còn đối với à, gia đình thì à, vẫn chưa ừ, thì em tên là phan hữu nghĩa em là sinh viên 22 tuổi em đang ở gò dấp học thì học ở quận chín mình thì mình nghĩ là mình đã cơ mau hoàn toàn với mọi người rồi nhưng mà có như có những người họ nghĩ là mình giấu À, nói chung là ai hỏi thì mình vẫn trả lời bình thường thôi, không có gì ngại hết Mình biết về mình thuộc LGBT trong khoảng giai đoạn từ cấp 2 Khi mà mẹ mình mua cho mình cái laptop và mình bắt đầu có những hành động tra cứu trên mạng xã hội Và mình biết rõ nhất là bắt đầu giai đoạn mà mình đầu đại học Tức là mình lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống Và đó là cái giai đoạn mà mình tìm hiểu kỹ nhất và mình biết cả xu hướng tình dục lẫn như là những cái gọi là cái thông tin về LGBT nói chung Bắt đầu từ năm lớp 10 là mình có nhận thức về bản thân mình Thực sự người ta sẽ có một câu nói như vậy là câu nói rất là vui thôi là người đàn ông chỉ thực sự nghĩ mình thẳng khi mình chưa tìm người tìm được người con trai của đời mình Mình nghĩ là cái câu đó dành cho mình rất là đúng Tại vì từ khoảng thời gian từ năm lớp 10 trở về trước là mình vẫn có thích con gái mình có cảm xúc với con gái Nhưng mà khi mà năm lớp 10 mình bắt đầu mình sẽ mình thấy cái phong trào, không phải là phong trào, mình nghĩ là các bạn cộng đội trong LGBT bắt đầu công khai rất là nhiều Và mình cứ nghĩ là họ theo phong trào, mình bắt đầu tìm hiểu Tìm hiểu về họ, mình tìm hiểu về họ và mình nghĩ là mình thấy là cái đó không phải là phong trào, cũng phải là bệnh Cái đó là tại vì họ công khai, thì họ muốn sống thật với bản thân mình Và đến khi năm lớp 11, đến khi năm lớp 11 mình vô tình thì như mình có thể là mình gặp được cái nhiều đầu tiên của mình Và bắt đầu mình biết chắc chắn mình là người đồng tính và sau đó mình sẽ suy nghĩ lại là lúc mà mình quen bạn mình thích bạn gái kia mình có nói là phạm trừ thích và yêu nó khác nhau bạn gái đó mình thích thích mình thích rất là nhiều đứa con gái người con gái nhưng mình yêu là yêu cái người con trai là mình biết chắc chắn mình là người đồng tính và hiện tại thời điểm giờ mình lại không còn bất cứ một cảm xúc gì đối với con gái hết lớp sao lớp bảy à, chắc tầm khoảng năm uh, sau năm lớp 12 uh, tại lúc trước uh, trước khi còn đi học phổ thông đó thì uh, là học ở dưới quê những cái vấn đề về LGBT hay là à, về giới tính ấy, thì nó chưa được phổ biến cho nên mình cũng chưa chưa cảm nhận được chưa nhận biết được là mình à, đang đang ở đâu và sau khi học lớp 12 thì mình mới từ à, quê lên à, Sài Gòn để sinh sống và từ đó mình à, biết được nhiều hơn về à, thế giới thứ ba và à, LGBT là gì ừ, khoảng năm năm lớp cấp 2 khoảng cấp 2 Thì bình thường nếu bạn là một bạn LGBT á, lúc mà bạn còn nhỏ cái cảm xúc của bạn nó chưa có nhiều, bạn chưa có đi làm, chưa tiếp xúc với mọi người á Thì rõ ràng là bạn sẽ cảm giác là bạn không cần không ao với ai hết Nhưng khi bạn càng lớn lên, bạn bắt đầu trải nghiệm nhiều, bạn có nhiều mối quan hệ á Thì cái việc không ao nó như là một cách mà bạn tôn trọng với bạn bè bạn và những cái người mà sẽ Maybe cũng sẽ có những người thích bạn thì uh, lỡ bạn tự bạn là con trai hay sao đó thì tốt nhất là bạn nên come out Và khi mà bạn come out rồi thì cuộc sống của các bạn các bạn sẽ thấy là các bạn giống như là không phải giấu giếm ai được gì đó thì nó sẽ thoải mái hơn Mình nghĩ là nó rất là cần thiết theo quan điểm của mình Tại vì khi mà bạn là người đồng tính, bạn là người song tính hay là bạn người chuyển giới Thì cái việc mà sống cho mình là việc rất là quan trọng Mình sống là vì mình, mình chỉ có một cuộc đời thôi nên là mình hãy làm những cái gì mà mình mong muốn Bản thân mình là một người đồng tính thì mình cứ nói mình là người đồng tính Nhưng mà quan trọng là thời gian, thời gian thời gian như thế nào, hoàn cảnh lúc đó như thế nào mà bạn không dám công khai hay không à, Người mà chỉ không out thì chắc có lẽ là bạn bè là một uh, người uh, bạn, uh, một, một bạn, một bạn con trai bình thường, bạn của mình và tụi mình thì là chị em thôi chứ không phải là người yêu gì hết nhưng mà vì hai đứa hiểu nhau và cũng sẵn sàng nói nhau luôn cho nên đó là người bị gì không nào đầu tiên một đồng nghiệp làm chung mình đăng lên facebook mình công khai giới tính của mình sau đó mình vô lớp học mình mình vô sớm thì mình là lớp trưởng năm lớp 11 
và mình đứng trước một cái bảng mình viết một cái chữ tôi là lê hùng long và tôi là người đồng tính thì tôi công khai cho tất cả các bạn trong lớp của mình biết luôn là bắt đầu họ biết về mình và biết về con người thật của mình cái này hả um, chắc là chị chị gái Đọc lại ký ức um, chắc khoảng năm lớp um, 8, lớp 9 gì đó 18 tuổi, vừa tròn 18 tuổi Vào năm khoảng 19, 20 tuổi gì Sống thật với bản thân mình Và mình muốn công khai có mối quan hệ mình và cái người bạn trai đầu tiên của mình yêu nhau Thực ra lúc mà hai đứa mình yêu nhau thì uh, Thời gian trước, đầu lúc mà bắt đầu mối quan hệ thì hai người không trai biết hết sau đó thì khi mình công khai thì mới vào công khai luôn cái chuyện mà mình yêu người đó luôn à, bản thân mình thì mình người sống khá là tích cực nhưng mà tự nhiên á mình mình luôn cảm thấy có cái gì đó kiểu sâu trong bản thân mình đó là mình thấy là mình có lỗi với mọi người và kiểu mình cứ sống dây dứt tức là mình sợ bạn bè mình buồn sợ gia đình mình buồn là việc là mẹ và chị gái của mình cho nên đó là một cái động lực mình thao thức mình nói ra để mọi người có thể chấp nhận nó À, thì mình hay tham thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội thì đi chung với lại một nhóm bạn luôn thì hầu như là cũng khá là thân à, thì tại vì tính cách tính cách từ lúc nhỏ hay từ lúc tiếp xúc với các bạn đó bắt đầu quen với các bạn đó thì nó đã như vậy rồi người ta cũng hiểu về thế giới thứ ba là gì và hiểu về LGBT cho nên là vô tình vô tình trong một cuộc nói chuyện thôi à, người ta hỏi mày gay hả là lập tức trả lời ngay ừ tao gay Vậy là thế là mà mọi người đều biết mới chính mình thừa nhận là mình là gay luôn Nói chung là chị luôn ủng hộ những quyết định của mình Một buổi trưa Hai chị em đang thừa, hai chị em đang là buổi trưa chung với nhau Thì mình bắt chuyện, giỡn, nói, ở đầu nói vấn đề đó Chị cũng lắng nghe Nó kiểu như là Ủa không ngờ luôn Tại nó, nó nghĩ gì là con trai nhưng mà cuối cùng là là nói như vậy và, và thật sự lúc đó thì do kiểu mình chỉ mới từ dưới quê mình lên đây mình học thôi cho nên nhìn mình cũng không có gì mà một người có thể nhận ra mình là gay hay hay là uh, một cái giới tính nào khác cho nên thật sự bạn mình nó khá là bất ngờ và lúc đó là hai đứa không nói chuyện một ngày được giống như là nó hơi hơi bị bất ngờ nó bị sốc nhưng mà lại nghĩ là nó nó không phản đối tại vì uh, kiểu sau một ngày nó suy nghĩ lại thì nó lại nhắn tin như gì và lúc lúc nó xong thì hai đứa im lặng thôi nhưng nghĩ chắc là nó hơi bị sốc thôi chứ không mất phản đối Phản ứng thì có hai luồng ý kiến, một người cực kỳ ủng hộ và một người rất là ghét. Có những người mà mình ghét ghét đến nỗi mà người ta biến cái từ LGBT, LGBT theo đúng nghĩa là Les gay, bisexual và transgender và có người biến thành là LGBT là Les gay biến thái, chữ BT họ ghép thành biến thái và họ chửi mình là kẻ biến thái, họ xa lánh mình. Nhưng mà mình mặc kệ, mình không quan tâm cái chuyện đó, quan trọng là mình sống thật, mình sống cho bản thân mình. Mình thấy vui vì điều đó là được. Uhm, nói chung là từ lúc đầu là chị mình đã cảm thấy như vậy rồi cho nên là chị mình cũng không quá ngạc nhiên lắm kiểu giống như là cũng thoải mái ở ừ, mỹ sao em làm sao em hạnh phúc thoải mái là được rồi thì nếu mà lúc đó người đó phản đối mà mạnh mẽ với chắc ai thì sẽ rất là buồn tại thứ nhất là kiểu hai đứa cũng có nhiều kỷ niệm thứ hai mình cũng là bạn với nhau cũng thấu hiểu cho nhau mà như vậy thì nó rất là tiếc chắc chắn mình sẽ không thấy buồn tại vì khi mà họ yêu quý mình Họ yêu quý mình là họ yêu quý luôn con người của mình Và họ yêu quý luôn con người của mình thì Nếu mà họ biết mình như vậy thì họ sẽ hỏi Hỏi và sẽ hỏi quan tâm nhiều hơn Còn cái này khi mà họ biết mình vậy họ quay lưng với mình Thì mình nghĩ là những người đó là mình không phải đáng buồn vì họ ừ, Thật ra thì nếu mà nó không buồn thì cũng không đúng Và chắc chắn sẽ có một chút buồn Ở bản thân gì mà khi mình xác định mà mình nói với ai đó là mình thuộc LGBT đó, thì uh, Di đã chắc chắn một điều rằng là uh, có thể tình bạn nó sẽ không còn nữa hoặc là sẽ duy trì và bền vững hơn và nếu mà lúc đó thật sự bạn mình nó không có gọi là đồng ý với mình thì chắc có lẽ là tụi mình sẽ chọn biện pháp uh, im lặng thì mình nghĩ là bất kỳ bạn nào có mau khi im lặng nó cũng là một khoảng thời gian rất là tốt để từ từ hai người thấu hiểu và kiểu hiểu cho nhau Thực ra mình sẽ không tìm cách thuyết phục họ Tại vì mình là LGBT thì mình vẫn là mình thôi, không nhất thiết là Nhưng mà mình sẽ chứng minh Mình sẽ chứng minh cho họ thấy là mình là LGBT Và mình có thể làm được những cái gì mà những cái người dị tính bình thường Những cái người mà cho xem được cho xem là bình thường có thể làm được Ví dụ như mình học giỏi Mình chơi thể thao giỏi 
mình tham gia tích cực vào các hoạt động mình giúp ích cho xã hội những cái gì mà người dị tính làm được thì chắc chắn người đồng tính sẽ làm được có cái phục là mình sẽ nói cho họ hiểu hiểu về giới tính hiểu về bản thân mình thì nói chung tính mình thì hơi nhây cho nên chắc mình sẽ nhây thêm một hồi nữa nói chung mà xong rồi tới từ từ kiểu như mưa dùng cái vụ kiểu giống như là mưa dầm thấm lâu rồi đó thì để cho chị hiểu mà kể gì chị mình cũng là dạng người phóng khoáng thoáng cho nên là mình nghĩ chắc cũng không quá lâu cùng lắm là khoảng chừng vài lần nói chuyện chắc sẽ được À, ba Duy thì qua đời rất là sớm rồi chỉ còn mẹ Duy với chị Duy thôi và mẹ Duy thì là một uh, hiệu trưởng một trường mẫu giáo cho nên khá là bận và suốt cả khoảng thời gian đó là giữ chị với tâm sự với chị hai của mình là chủ yếu mẹ mình là người mà mình thường hay tâm sự chia sẻ nhiều nhất và chị đó là mẹ uh, mình hay nói chuyện với mẹ tất cả các các việc đều đều thông qua mẹ trước hết cái gì cũng nói với mẹ chính xác trong gia đình như thì chị hai với chính là người đầu tiên thì không ừ, đúng là người đầu tiên mình không ao trong gia đình là mẹ mình có có nhiều lúc mình cũng à, muốn tâm sự với mẹ là con như thế nhưng mà à, cứ cứ mỗi lần về quê lại là à, những người xung quanh hàng xóm hay láng giềng hay bà con dòng họ gì đó lại hỏi khi nào à, khi nào mình lấy vợ tới tới phải nói là bóng mà lấy vợ làm gì à, rồi nói riết nói riết nói riết cảm thấy cái à, nó tự nhiên nó không còn ấy nữa cho nên là cũng không, cũng chưa nói với mẹ luôn nhưng mà à, theo mình nghĩ chắc có thể là à, mẹ là cái người hiểu mình như thế nào à, và sau những khi mà đi cùng mẹ người ta lại hỏi là khi nào mẹ lấy vợ thì à, mẹ kêu là lấy vợ rồi lấy gì mà ăn à, làm ăn chưa tới đâu hết à, mà lấy vợ làm gì chắc mẹ cũng hiểu được phần nào mình à, thuộc giới tính thứ ba rồi thì à thật ra thì uh, chị Duy đã biết Duy uh, không ao vào uh, đã biết Duy là thuộc gay tức là đã biết Duy có gì đó sai sai từ lúc mà Duy học năm 2 đại học rồi chị Duy có hỏi nhưng mà lần đó Duy cũng hơi ngại nên Duy cũng kiểu vì lý do nhưng mà đến cái ngày mà Duy quyết định không ao chính là cái giai đoạn mà Duy vừa ra trường khi mà nghề nghiệp của mình ổn định thì uh, tự nhiên bữa đó mình mình cảm thấy rất là buồn và mình hẹn chị mình ở ra một quán cà phê thì chị mình thì sống ở dưới quê nên chị mình phải lên thành phố thì hai chị em hẹn một ngày tại một quán cà phê và chị mới nói là à, em không có thích con gái chị ơi <cười> chị đi nói à, tao biết lâu rồi à, và chị Duy cũng kể là lý do là, do là tại sao chị chị biết thì thật ra là chị chị đó chấp nhận và nhưng mà chị Duy cũng nói là chị Duy mất tới một tới hai năm để chấp nhận điều này tức là biết trước đó rồi À, ra cái quá trình cam ao với mẹ mình là mình cũng chưa có suy nghĩ tới Chưa có suy nghĩ tới là thời điểm đó mình cũng là năm lớp 11 luôn Và năm 17 tuổi Là có một lần thì mẹ mình đi ăn đám cưới về Và có một chút hơi xỉn, hơi men Thì tối đó mẹ mình say, mẹ mình hỏi mình là Bi, mẹ nghe nói là con thích con trai, không thích con gái đúng không Bi Thì lúc đó mình cứ nghĩ là mẹ mình là nói say quá Rồi nói giỡn, chứ mình nghe người ta nói gì thôi Mình cũng giả bộ, không, không có mẹ ơi con làm gì con thích con trai, con thích con gái mà thì cái mẹ, mẹ ngủ đi, mẹ ngủ đi sáng mai rồi nói chuyện tiếp Mình cứ nghĩ là mẹ mình sẽ quên nhưng không Sáng hôm sau mẹ mình dậy, mẹ mình tỉnh 100% và mình hỏi là y chang cái câu tối, tối hôm đó mẹ mình hỏi mình Và mình biết chắc chắn là mẹ mình không hỏi cho vui mà mình thực sự nghiêm túc Và mình lúc đó mình nói là dạ con chỉ thích con trai và con không có cảm xúc con gái Thì nhắn tin qua lại do là chị hỏi Lúc đó mình cũng vừa nói thật vừa nói chơi Sau này chị cũng biết Thực ra thì mẹ mình nghĩ là mẹ sinh ra mình mà Mẹ mình mình chỉ cần nhúc nhích một cái là mình chỉ cần hành động một cái là mẹ mình biết mình là như thế nào và muốn cái gì rồi Nên cái chuyện mà công khai với mẹ mình hoàn toàn không khó khăn à, Nhiều lần à, mẹ lại kêu là à, ba mẹ kêu mày về cưới vợ kìa Cái à, mình cũng trả lời cũng à, nói như giỡn thôi chứ không phải là à, mình à, nghiêm túc nữa Mình nói băng qua qua là à, con bóng rồi mẹ con không có lấy vợ đâu À, thì à, vậy rồi cứ mỗi lần hỏi là lại trả lời câu đó là câu chuyện nó lại qua nó không nó không có cái gì gọi là nghiêm túc cả à, chắc chắn là sẽ có một một cái một, một lần nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này à, với gia đình để không tại vì mà tuổi bây giờ cũng à, cũng đến tuổi lập gia đình thì à, chắc có lẽ là phải nói về à, một lần nghiêm túc về cái giới tính thật của mình mẹ chi đó thì kiểu 
à, mẹ Di thì thật ra Di cũng chưa chưa xác định là mẹ Di có biết hay chưa vì nhiều lần cũng nói với mẹ là mẹ ơi con không có muốn lập gia đình thì mẹ Di thì ra mẹ Di là người rất là hiện đại à, và mẹ Di cũng nói gì là nói chung là tùy con thôi à, mẹ chỉ muốn con là à, sống tốt đi lễ nhà thờ đọc kinh sáng tối thôi Di thuộc đạo chúa mà mẹ Di cũng không 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 đề cập chuyện gì sẽ lấy vợ nữa thực ra trong gia đình mình người cuối cùng đó chính là một người cậu một người cậu của mình tại vì à, cuộc sống của Lâm thì à, phụ thuộc vào cậu rất là nhiều tại vì cậu là người lo chuyện học hành từ trước tới giờ tại vì mẹ mình thì à, đi làm lâu lâu mới đi, đi lâu mới có nhà làm xa cậu mình là người nuôi nấng mình từ nhỏ tới lớn nên là thuyết phục cậu mình lại rất là khó cái người mà cái người trong gia đình mà có thể là nói là khó để chia sẻ về vấn đề của mình hiện tại đó chính là ba tại vì rất rất ít khi mình nói chuyện với ba hầu như tất cả các việc đều trao đổi với mẹ hoặc là muốn xin xỏ cái việc gì cũng vậy À, tất cả muốn, muốn truyền đạt đến ba là phải nói với mẹ xong rồi mẹ nói với ba à, là lúc đó là à, cũng nhận kết quả từ mẹ luôn hầu như là rất là ít nói chuyện với ba ba mà thường là ba mà tại ba mình thứ nhất là ít quan hệ ít quan hệ không có tốt không có nói chuyện nhiều với nhau nữa mỗi lần nói chuyện nha cũng chỉ được có vài câu thôi nên nhiều khi là có một đợt nói với ba nhưng mà nói muốn làm sao kệ mày không biết nên vui hay nên buồn lúc đó nữa Ba mình sống khá nội tâm nên cũng không có nói gì thêm hết á Cứ một lần mà mà nói là muốn làm gì thì tùy Nên mình cũng không có, mình nghĩ là tất ba cũng không có muốn quan tâm quá nhiều vấn đề cá nhân Muốn mình sống thoải mái nên mình cũng không có nói nhiều nữa à, Thì bản thân Duy là một người rất tính toán là kỹ trước khi mình làm cái việc gì đó Thì hiện tại thì uh, Duy sẽ ổn định tài chính của mình Hiện tại Duy cũng đã là Điều độc lập về tài chính rồi cho nên nếu mà chỉ uh, có khâm ao với mẹ thì mẹ gì không chấp nhận thì gì sẽ tạm trở lại thành phố Hồ Chí Minh một thời gian và mình tiếp tục sống và làm việc uh, tại vì tại vì bản thân một người mẹ thì lúc nào sẽ thương con và uh, mẹ gì thì gì nghĩ là cũng sẽ hiểu cho gì thôi cho nên cái biện pháp đi chọn sẽ vẫn là im lặng mình không có thuyết phục mà mình chứng minh đó lý do lý, lý do tại sao mà mình từ dưới quê lên Sài Gòn là mình để chứng minh cái điều đấy chứng minh là tôi e con là người đồng tính và con là gay và con có thể làm được và con sẽ thành công mọi người cứ trong đợi cái sự thành công đó của con à, đối với chuyện mình à, khơ mao với gia đình mà bị phản đối thì à, trong các bạn mà thuộc LGBT thì chắc chắn rằng bạn ai đó cũng có một chút xíu buồn rồi có bạn thì buồn nhiều của bạn thì buồn ít à, đó là do cái do chính bản thân của bạn cảm nhận và bạn phải phấn đấu như thế nào bạn phải làm cách nào đó để gia đình thừa nhận bạn à, chấp nhận việc bạn là thuộc LGBT à, thì bạn có thể là sống tốt hơn hoặc làm việc tốt hơn à, bạn phải chứng minh cho gia đình thấy rằng bạn không thua bao, bao nhiêu các bạn mà ở giới tính bình thường nam hoặc nữ ừ, ngoài chị với ba thì mình còn mẹ mẹ mình thì cũng thương mình cũng dễ tính nhưng mà có điều mẹ mình hay lo xa mẹ mình sợ nếu như mình như vậy á thì lúc về già không có ai chăm thì lúc mà mình nói với mẹ mình á mẹ mình nói bệnh chữa mình bệnh hoạn thật sự nghe lúc đó thì có hơi buồn nhưng mà lại cái phục nhây với mẹ bây giờ thì sao vậy sao lại không được như vậy mẹ mới nó mẹ, mẹ 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 cũng im lúc đó thật sự mẹ rất im mẹ không nói gì hết mẹ tại lúc đó mẹ đang ngồi ăn nữa mà cứ ngồi nhai, nhai hoài xong rồi cái có hồi một nói chung là lúc đó mình cũng hiểu là mẹ sẽ không đồng ý đâu bởi vì mẹ muốn là mình sau này có một người lo lúc về già vợ như người ta thường hay nói là vợ chồng lúc về già có nhau còn có con cháu còn bây giờ trong mối quan hệ này không có gì ràng buộc hết hôn nhân cũng chưa được pháp luật đồng ý con cái cũng không nhất thiết là cả hai nó không có ràng buộc xong rồi mới đưa ra lời hứa với mẹ có gì là mốt con lớn lớn lên con kiếm một đứa con đi uh, đi sinh hộ hoặc là kiếm một đứa con nuôi có thể là như vậy à, bản thân duy nghĩa là cái phương tiện trực tiếp á duy nghĩ là mọi người nên sự nên là giao tiếp mặt đó mặt nhưng mà trước tiên á thì mình phải nên có những cái hành động nhắn tin và xích đinh trước vì mình phải có chuyện gì đó mình phải là có chuyện gì đó thì nhưng mà tốt nhất là gặp mặt đó thì cái cảm xúc nó sẽ nhiều hơn và kiểu mẹ mình sẽ tin mình hơn nhưng mà mọi người cũng phải trường hợp tới đề phòng là ba mẹ hay gia đình người nội tự tử hay là kiểu nhốt mọi người lại mà cẩn thận điều đó
mình dùng nói với mẹ là mình nói thẳng còn nói những người thân khác trong gia đình thì mình dùng truyền thông tại vì truyền thông rất là nhiều nên là mình ví dụ mình giả bộ mình mở những cái mv hay là những cái bài báo hay là những cái clip đám cưới của các cộng đồng trong các bạn thành viên trong cộng đồng lgbt thì mình có hỏi và mình có dò xem phản ứng của mọi người như thế nào thì có một số người cảm thấy rất là ghê rất là sợ nhưng cảm có một số người cảm thấy rất là vui có người rất là ủng hộ vừa nhắn tin mà vừa cũng biểu hiện một chút ở bên ngoài um... À, đối với chuyện khơ mau với gia đình nữa, thì mỗi bạn sẽ có cái là một cách nói riêng à, Có thể là nói trực tiếp hay à, nhắn tin hay là bất cứ bằng phương tiện gì Nhưng riêng đối với mình nữa, thì à, mình cảm thấy là bản thân mình nên nói chuyện trực tiếp thì sẽ tốt hơn uhm, Theo mình đó, thì mình thích kiểu giống như là trực tiếp hơn Còn nói chung là tại vì trực tiếp mình mới quan sát được sắc mặt này nọ Mình mới có cái cách ứng xử phù hợp hơn Còn chá thì nó, nó hơi trốn tránh sau đó Bởi vì bản thân Duy là trước đây lúc thời sinh viên thì Duy vừa đi học vừa đi làm Thì uh, mà mình cũng kỳ nó tức là mình là PD nhưng mà mình lại làm về công nghệ quá nhiều Do mình làm về back end, làm về front end, thiết kế web Nên công ty của mình thường mình mới chuyện là stray hoặc là những bạn như là bạn như kiểu giới tính bình thường Nam và nữ thôi, giới tính cơ bản Thì uh, uh, thứ nhất là mình rất khó để chia sẻ chuyện của mình Nhưng mà, mà họ cứ kiểu có team building công ty đó thì họ hay chọc mình với bạn nữ này bạn nữ kia thì mình cảm thấy nó rất là impolite thấy bất lịch sự thì uh, kiểu mình cũng gặp khá nhiều vấn đề nhưng mà sau khoảng 3 đến bốn năm làm việc ở hiện tại thì mình cũng lên một vị trí rất là cao trong công ty cho nên uh, mình cảm giác là uh, họ hiểu mình và họ chủ động tìm tới con mình mình một cái tính gì luôn mình không cần nói nhưng mà uh, duy vẫn thấy là có một cái khoảng cách gì đó đối với một số người có thể là do cái vị trí mình cao nên không có chia sẻ nhưng mà À, khi mình ở một vị trí cao hơn thì rõ ràng là mọi người sẽ tìm đến mình chứ chỉ không cần phải nói Thực ra bản thân mình là một con người rất là hòa đồng và dễ bắt chuyện Và khi mình bắt chuyện một ai đó và mình luôn muốn cho họ biết mình là một người đồng tính Là mình cứ nói là ờ ừ, em là gay đó Nếu anh hay chị mà cảm thấy sợ hay kỳ thị thì thôi chứ em Còn nếu mà hai chị ủng hộ thì em sẵn sàng em nói chuyện tiếp Là bây giờ là hầu hết là mọi người đều ủng hộ mình à, Hầu như là à, À, không à, giống như là mình làm trong một môi trường làm việc thì không bao giờ ừ, à, lại ông từ ở buổi này không không lẽ mình bây giờ mình gọi đồng nghiệp mình ra ừ, chỉ thẳng vào mặt nói tao là gay thì thật sự là không có thì à, trong khi quá trình tiếp xúc làm việc cái thì à, tự mọi người tự hiểu và tự nhận ra nhận biết và mình cũng không hề phủ nhận cái điều đó à, mình à, nhiều khi người ta biết người ta hỏi thì mình vẫn xác nhận ừ, mình là thuộc LGBT chứ mình không hề phủ nhận Uh, mình nghĩ là đã từng có bản thân mình thì uh, khi mình đi học tại trường á, thì mình cũng thậm chí mình nhận chính sự kỳ thị từ thầy cô của mình và thậm chí mình nhớ có một người thầy dạy môn luật của mình nó cũng nói là uh, mấy em đừng có giống như mấy đứa như vậy nha như vậy là bệnh bệnh nó kiểu thì thật sự mình thấy là học tại một trường đại học tại thành phố hồ chí minh mình nói đã như vậy rồi thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ gặp kỳ thị rất là nhiều thực ra thì bản thân em thì trước giờ em chưa chưa nhận được sự kỳ thị có kỳ thị từ trong bạn bè thì có chứ trong công việc thì em chưa kỳ thị chưa bị kỳ thị à, trong cái môi trường công việc thì à, mình rất là may mắn khi mà làm việc cộng tác à, bất cứ ở một nơi nào đó thì à, không có bị à, đồng nghiệp hay là cái nơi làm việc mình kỳ thị à, hầu như là à, do mình làm cái công việc à, xã hội rất là nhiều à, và trong cái à, môi trường à, làm việc của mình cũng có rất là nhiều bạn giống mình cho nên là hầu như mọi người có thể hiểu và thông cảm được À, có một lời dạy gần đây thì có chỗ đi làm có một bạn nam bạn ấy nói chung là cũng không phải là kỳ thị ra mặt nhưng mà kiểu là bạn ấy không có tiếp xúc chơi chung với mình thôi thì mình đoán là chắc chắn bạn cũng không có tôi nghĩ bạn cũng xả giao bạn cũng sợ mình À, bản thân Duy thì uh, nghĩ cái việc này nó là một việc sai trái Nhưng mà tuy nhiên uh, mỗi người có một sự lựa chọn Nếu mà bản thân bạn đó cảm giác là mình có thể sống cả cuộc sống sau này như vậy uh, Bạn thương người vợ của bạn, bạn thương những đứa con của bạn thì bạn cứ làm thôi mặc, uh, Về mặt đạo đức á, thì mình thấy nó bình thường Nhưng mà có thể là đối với cái người phụ nữ đó và đó những đứa con đó Thì nó sẽ không có một cái tình cảm trọn vẹn đồng tính mà lấy vợ thì cái chuyện đó không nên như mình đã có có chia sẻ lúc nãy là mình đừng bao giờ lấy một ai đó khi mà mình không thực sự thương họ sẽ rất là khổ cho người đó và cho những cái hệ lụy sau này nữa nên mình nghĩ là 
mình cứ tìm cách đi mình có thể tìm cách làm nó và hiện tại thì bên con công việc cũng chưa ổn định con chưa có đủ cho có thể lo được trong tương lai cho con cho vợ con thì mình cứ nói thẳng như vậy và mình cố gắng mình trau dồi bản thân mình làm việc mình học tập và mình tạo được cái sự thành công cho bản thân mình lúc đó mình nói thẳng với gia đình mình là con thực sự con như vậy nên con không có cưới vợ được lúc đó mình tự lo cho mình được nên là mình không phải sợ gì mình thì mình cũng đã nghĩ đến vấn đề mà một khi để uh, uh, sử dụng biện pháp đối phó là lấy vợ sinh con để uh, nói giỏi với gia đình hay gì đó thì cũng đã có nghĩ tới vấn đề đó rồi nhưng mà mình quyết định là không eo và không 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 thực hiện việc đó uh, tại vì hạnh phúc uh, hạnh phúc của mỗi con người là đôi khi ràng buộc với nhau quá thì không được mình lấy vợ mình cưới người ta về mà lại không có một cái tình cảm mình chỉ để đó thì thật sự là à, thấy rất, rất rất là cắn rất lương tâm và có lỗi với cái người phụ nữ mình mình đã cưới họ về mình nghĩ mỗi cái lựa chọn nó có ý nghĩa riêng nếu họ lựa chọn như vậy thì có cái lý do riêng của họ có thể là mình thấy có nhiều người gia đình họ sự ba mẹ lớn tuổi có bệnh thật sự nếu mà họ cũng nhất quyết làm gì bằng cũng như dạng con có hiếu muốn báo đáp một cái chữ hiếu thôi nhưng mà nếu mà làm như vậy thì thật sự là sống hơi trái với chính mình hơi trái với chính mình thì theo mình thì mình không muốn như vậy còn nếu mà bạn ấy nếu mà bạn ấy đã suy nghĩ kỹ quyết định như vậy thì nên thì lựa chọn như vậy thì bạn ấy sẽ chịu những cái trách nhiệm liên quan đến mình lựa chọn của mình À, bản thân như nghĩ thì uh, nếu mà các bạn phát triển theo một cái lộ trình gọi là cơ bản tức là các bạn học xong ba cấp các bạn học đại học các bạn ra trường và các bạn đi làm thì mình nghĩ cái giai đoạn đẹp nhất chỉ là khoảng 22 tới 23 tuổi là khi bạn vừa đi ra trường mà đi làm được một tới hai năm thì cái giai đoạn đó bạn cần phải không ao thứ nhất là để uh, lúc đó là bạn sẽ bắt đầu phải sống độc lập cho nên không ao rất quan trọng thứ hai là khi bạn không ao giai đoạn đó thì đồng nghiệp của bạn sẽ hiểu bạn hơn chứ không phải nào là mình đến ba mươi bốn mươi tuổi nếu mà bạn không ao với những người trong công ty thì nó sẽ hơi kỳ và người ta cũng sẽ thấy là tại sao là bao nhiêu lâu mà không chia sẻ thì như nghĩ độ tuổi đẹp nhất là khoảng hai mươi đến hai mươi theo mình thì mỗi gia đình sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau và một cái cách mà để hiểu con mình nó khác nhau nên mình nghĩ là cái việc mà khăm mau nó cần phải thời gian Và đến khi một lúc nào đó mà bạn cảm thấy bạn đủ trưởng thành Bạn đủ tự lập, bạn đủ lo cho bản thân mình được Và không trông đợi bất cứ bất kỳ một ai hết Không dự dẫn về bất kỳ một ai hết Đó chính là cái lúc bạn có thể khăm mau được Nói chung mình nghĩ cái này là tùy người thôi uhm, Tùy người thôi, có người thì họ chọn thời điểm, thời gian Họ cần có cần phải xây dựng cho mình tiền tài, điều kiện tài chính, độc lập Một mối quan hệ tốt đẹp, xong rồi mới khăm mau còn mình thì chỉ cần mình cảm thấy thoải mái sống được là được rồi không nhất thiết phải đợi thời gian này nọ đâu tại vì mình sống không đâu bao nhiêu đâu cứ ngồi suy nghĩ thời gian nó hết giờ rồi thì bản thân duy nghĩ đó cái việc không ao hay là trước không ao sao không ao á À, về mọi người xung quanh thì vẫn như vậy thôi nhưng mà bản thân của bạn sẽ có một sự tích cực hơn thứ nhất á, là đúng là nó không có gì thay đổi về cuộc sống mình cả à, mình phải vẫn thức dậy mình phải vẫn đi làm phải vẫn có những mối quan hệ xã hội nhưng mà tuy nhiên cái lúc này á, cái, 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 cái cái tâm hồn của các bạn nó đã khác rồi bạn luôn trong một tư thế sẵn sàng là ai cũng biết bạn của LGBT và bạn cũng chả sợ sự kỳ thị nào tại gia đình bạn đã chấp nhận bạn rồi thì xã hội nó cũng chẳng là cái gì mình nó, nó phải có quyền kỳ thị bạn thì đó là một trong những cái điều mà chị thấy là sau khi em ao mà thay đổi nhiều nhất đó chính là từ trong bản thân của mình khi mà một người chưa cam mau thì họ sống một cuộc sống ta gọi nó như là trong vỏ bọc họ luôn tạo tạo vỏ bọc cho mình là một con người ví dụ như là một người đồng tính như long khi mà chưa cam mau luôn luôn tạo cho mình vẻ ngoài nam tính có thể là gồng lên gồng lên quen con gái quen con gái cái kiểu còn sau khi cam mau thì mình sống với mình mình muốn ví dụ như mình mình có thể chia sẻ cái chuyện cam mau đó lên facebook và chia sẻ cái chuyện tình yêu lên Facebook Chia sẻ những cái bài đăng hay những cái clip đám cưới của cái đồng đôi LGBT lên Facebook Mà không phải sợ bất kỳ một cái người đó dò xét mình à, theo, theo như mình nghĩ Thì cái cuộc sống của chính bản thân bạn Là do bạn cảm nhận được Nếu như bây giờ bạn cảm nhận nó tốt Nó sẽ là tốt Và nếu như mà bạn cảm nhận nó không tốt Thì nó sẽ không tốt 
À, ví dụ như mình là trước khi mình khơ mau với tất cả mọi người thì mình vẫn sống một cách bình thường Mình không có gì phải lo nghĩ Và mình nghĩ là cái đó là vấn đề bình thường, nó vẫn tốt Mình vẫn là một con người tốt của xã hội Và sau khi khơ mau rồi thì mình vẫn tiếp tục mình nghĩ nó là tốt Và mình sẽ phấn đấu nhiều nhiều cái tốt hơn nữa để mọi người có thể thấy là mình thật sự tốt Mình thật sự là à, không thua kém một ai, không thua kém những cái bạn mà giới tính bình thường uhm người xung quanh mình mình cần gặp một người đi phỏng vấn nhưng mà không nhận nhận bởi vì là LGBT thì mình thấy là sẽ rất rất khó làm cho mình cũng bao khi hoảng sợ không biết là có nên hay không còn mình cũng thấy cứ những người họ sống rất là hạnh phúc cho nên là nhưng mà mình thấy cái việc mình công công ao mình á khi mà mi làm sau này á uh, nếu như mà người ta có thể chấp nhận mình á thì mình có thể làm tốt còn nếu mà cảm giác từ đầu ngay lúc vừa phỏng vấn á mà đã cảm thấy là không thể nào giờ nói chuyện nhau nữa rồi thì cũng đỡ phải làm chung, đỡ tốn thời gian của nhau hơn Các bạn hãy cứ là mình, cứ sống là chính mình Bởi vì sao? Bởi vì mình sống cho bản thân mình Mình, các bạn nên nhớ là LGBT là người độc tính, song tính và chuyển giới Cũng giống như là người dị tính, họ rất là bình thường, họ là một con người và khi mà bạn là sinh ra là bạn là con người thì bạn không cần phải đợi hay phải xin phép bất kỳ ai cho bạn cái quyền được hạnh phúc tại vì sao khi mà bạn sinh ra bạn đã được cái quyền cho cho được cái quyền hạnh phúc rồi nên là còn hạnh phúc như thế nào thì đó là quyền của bạn bạn hãy sống tích cực lên lạc quan lên và làm những gì mình thích miễn nó không trái với đạo đức trái với pháp luật mà khi mà bạn sống tích cực bạn sẽ truyền cái nguồn năng lượng tích cực đó cho những người xung quanh mà khi những người xung quanh thấy được cái nguồn tích cực, cái nguồn năng lượng đó của bạn họ sẽ ủng hộ bạn, họ sẽ yêu quý bạn mà khi có rất là nhiều người nhìn thấy nguồn năng lượng đó yêu quý bạn thì có nghĩa đồng nghĩa họ sẽ ủng hộ bạn mình nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện mà hầu hết các bạn trong đội LGBT đều mong muốn đó, Đối với các bạn mà chưa có đủ uh, dũng cảm để khai mau với gia đình uh, và có ý tự, uh, có ý định mà uh, lập gia đình để uh, đối phó thì À, theo, theo bản thân à, Hùng Nghĩ ấy, thì à, các bạn nên suy nghĩ lại cái vấn đề đó và à, các bạn nên suy nghĩ lại về cái à, về vấn đề đó và à, mình nên chọn một cái quyết định sáng suốt nhất, tốt nhất à, bởi vì bạn có thể sống tốt, à, sống có ích hơn khi bạn cảm thấy hạnh phúc à, và trong, cuộc, trong một cuộc sống mà không có hạnh phúc à, thì nó nên nó sẽ không làm cho bạn tốt hơn được và à, mà trước à, vỏ vỏ quýt dày thì sẽ có bóng tay nhọn và có một ngày nào đó à, mọi người cũng sẽ biết và đến khi đến lúc mà người con gái bạn à, ở bên cạnh bạn biết điều đó thì họ sẽ rất là à, đau khổ cho nên là đối với hùng thì các bạn nên suy nghĩ và đưa ra quyết định là không ao thì sẽ là tốt nhất thật sự ra á mỗi con người á, sống chỉ có một lần thôi mình cứ cố gắng gò bó mình cho một cái khuôn khổ mà không phải là của mình thì thế nào mình cũng bị sức tay mẻ chân thôi thì được thì mình cứ sống tốt với chính mình đi à, mình cũng sống mình cũng là một cá nhân đặc biệt mà gia đình mình có thể không nói chung là mình sẽ đi đến chỉ có chính mình mới đi chính đến mình đến cuối cuộc đời thôi có thể là gia đình cũng sẽ đi với mình một quãng đường nhưng không phải là đến cuối cùng nên được thì hãy cứ sống tốt với chính mình trước đã À, lời khuyên của Di mà khi mọi người xác định là không ao với uh, gia đình đó thì trước tiên đó là mọi người phải độc lập về tài chính nói điều này là chắc chắn à, trừ những bạn nào mà gia đình các bạn cảm thấy thấu hiểu các bạn hãy nói ngay từ khi các bạn còn đi học còn những cái bạn kiểu sống từ tập bị là dưới quê như mình đó thì bắt buộc các bạn phải ổn định về tài chính thứ hai là các bạn phải có những cái người bạn thân có những cái mối quan hệ mà họ sẵn sàng giúp đỡ bạn do vì bởi vì À, lỡ có chuyện gì xảy ra thì ít ra còn một người nào đó hơn tự chứ mọi người sẽ không bị rơi vào bế tắc và cuối cùng là khi mọi người quyết đã quyết định không ao thì mọi người phải chịu trách nhiệm về tất cả hành động của mình chứ đừng đợi thừa là do giới tính hay là do à, mình xui hay là do ông trời bắt mình phải gây hay này nọ thì mình thấy cái điều đó rất là à, gọi là chính các bạn kỳ thị các bạn luôn trước hết bạn phải hiểu bạn là ai chắc chắn bạn phải hiểu bạn là ai và bạn là như thế nào và bạn có đủ cái sự tự tin đủ cái sự mà chống chọi đến những cái sự kỳ thị sau sau khi mình cam mau thì lúc đó hãy nên cam mau cái đó là lời khuyên thực sự từ bản thân mình mình nghĩ có gì mình thấy người ta thường hay là kiểu giống như là phải chuẩn bị một cái gì đó gọi là vững chắc gì cẩn thận người lỡ mà bị đuổi ra khỏi nhà thì còn có thể có chỗ lo nhưng theo mình nghĩ tại vì nhà mình cũng không có lo không có như là không có quá quan tâm quan tâm nhưng mà do bận rộn đi làm việc á cho nên cũng không có quan tâm nhiều đến mình 
nên mình nghĩ là các bạn chỉ cần nắm được cái cái suy nghĩ thật sự mà ba mẹ, gia đình mình muốn là cái gì nếu như mà thật sự họ có cái suy nghĩ đó thì bạn nên mới lựa chọn giống như nhà mình mẹ mình chỉ suy nghĩ là sau này không có người chăm lo cho mình thì chỉ cần mình đưa ra một lời hứa mẹ mình thấy thỏa đáng là được còn những gia đình kiểu như là ba mẹ mà kiểu như mà bắt buộc phải lấy vợ sinh con danh dự thể diện nhiều thứ nữa thì các bạn nên lựa chọn một cái uh, quyết định của nên có quyết định đúng đắn hơn câu mau giải tiếp tục uh, chấp nhận cuộc sống đó hay là dừng lại <cười>